రీసెంట్ గా జరిగిన బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేయడం నుంచి మనం ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకునే మొబైల్ ఫోన్స్ దాకా కష్టంగా మనకి ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది అది ఏంటంటే ఎయ్యం వేవ్ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనమాట అయితే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు అసలు పంపడం మళ్ళీ రిసర్చ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం వంటివి చేసే పనులేంటి సో యాంటీనా అంటే ఏంటి దీనికి సంబంధం ఏంటి సో నేను ఇలాంటి విషయాలు నేను చెప్పబోతున్నాను హాయ్ హైఎం బిఎస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ముందుగా మనం యాంటీనా గురించి తెలుసుకుందాం యాంటీనా అంటే ఏంటి యాంటీనా అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేసే మెటల్ దాని ద్వారా ఈఎం వేవ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ప్రతిదీ కూడా యాంటీనానే అవుతుంది ఈఎం వేవ్ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ దీని గురించి నేను పోయిన వీడియోలను బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకవేళ మీరు దాని గురించి అర్థం కాకపోతే ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది యాంటీనా అనేది రెండింటి మధ్యన ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేసుకోవడం అంతేకాకుండా యాంటీనా ఎక్కువగా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ మొబైల్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్ లోకల్ కమ్యూనికేషన్ కి ఉపయోగపడుతుంది మీరు జనరల్ గా చూస్తూనే ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఒక ఫోన్ కానీ సిగ్నల్ అందకపోతే మనం ఫోన్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళి నుంచుంటాం సిగ్నల్స్ వస్తుందేమో అని యాంటీనా కి రిసీవ్ అవుతుందేమో అని ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా మరియు రిసీవింగ్ యాంటీనా గురించి మాట్లాడుకుందాం ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా అంటే ఒక యాంటీనా ఈఎం వేవ్ వేరే యాంటీనా కి సెండ్ చేయగలిగితే దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా అంటారు అదే ఒక యాంటీనా వేరే యాంటీనా దగ్గర నుంచి ఈఎం వేవ్ ని రిసీవ్ చేయగలిగితే దాన్ని రిసీవింగ్ యాంటీనా అంటారు యాంటీనా అంటే మీకు ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు యాంటీనాస్ అనేది ఎలా పనిచేస్తాయి వాటి ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా వినండి ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్ట్ చేసే మెటల్ కి మనం కరెంట్ అప్లై చేసినప్పుడు దాంట్లోని ఛార్జెస్ యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ అయినప్పుడు కష్టంగా దాంట్లోంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాని వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మ్యాగ్టిక్ ఫీల్డ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్టిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పండిక్యులర్ గాను ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో చూద్దాం ప్రపంచంలో ఎన్ని ఎన్నో యాంటీనాస్ ఉండొచ్చు కానీ నేను డైపోల్ యాంటీనాస్ నే తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే అది బాగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది డైపోల్ యాంటీనా ఈ డైపోల్ యాంటీనా కి మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆసులేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏసీ కరెంట్ గాని మనం అప్లై చేసాం అని అనుకుందాం అయితే ఒకవైపు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంకోవైపు నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఒక సెకండ్ కి ఫిఫ్టీ టైమ్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది మన ఇండియన్ కరెంట్ ప్రకారం అయితే ఇలా మారినప్పుడల్లా ఆ యాంటీనా లోని ఛార్జెస్ ఎక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ అంటే ఒక వేగంతో ముందుకి వెనక్కి మళ్ళీ బ్యాక్ కి వస్తూ ఉంటాయి మనం ఒక సైకిల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే పాజిటివ్ సైకిల్ అయినప్పుడు ఇటువైపు నున్న పాజిటివ్ ఛార్జెస్ యాంటీనా ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఛార్జెస్ అనేది యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇటువైపు ఉన్న పోల్ చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జెస్ యాక్సలరేషన్ అండ్ డిజల్ రిటార్డేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాటి వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్ సైకిల్ వచ్చినప్పుడు అంటే నెగిటివ్ సైకిల్ వచ్చినప్పుడు ఒకవైపు ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ గా మారుతుంది ఇంకోవైపు ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ గా మారుతుంది అలా అయినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జెస్ యాక్సలరేషన్ అండ్ డిజల్రేషన్ జరిగినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాంట్లో నుంచి పర్పండిక్యులర్ గా మ్యాగ్టిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా ఈఎం వేవ్ అనేది ఒక యాంటీనా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ యాంటీనా అయినా సరే ఈ రూల్ ని పాటించాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు రెండు డౌట్లు వచ్చుండొచ్చు ఒకటి ఛార్జెస్ అనేది ఒక యాంటీనా పోల్స్ లో యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మీరు డౌట్ రావచ్చు అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఒక ఆటామ్ లో ఎలక్ట్రాన్ మరియు ప్రోటాన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ మరియు ప్రోటాన్ రెండు కలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అదే ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఇంకో ప్రోటాన్ కలిసినప్పుడు రిపల్షన్ జరుగుతుంది అంటే వాటికి ఒక ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్
ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నాకు తెలిసి ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు అడగచ్చు అది ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాంట్లో నుంచి మ్యాగ్టిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే నేను పోయిన వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆస్ట్రిజ్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక వైర్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో చేసినప్పుడు దాని కింద ఒక కంబాస్ పడతాడు ఆ కంబాస్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ కాకుండా వేరే వేరేగా వస్తుంది అది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కండక్టర్ లో ఆపేస్తాడు దాని డైరెక్షన్ అసలుగా వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి ఒకటి కంక్లూజన్ కి వచ్చాడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి రెండింటికి సంబంధం ఏదో ఉందని సో దీన్ని కనిపెట్టడానికి వాడు ఒక రూల్ కనిపెట్టాడు రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ ఈ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ ద్వారా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ని కనిపెట్టచ్చు మీకు ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై ఖచ్చితంగా ఇస్తాను ఓకే యాంటీనాస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం యాంటీనాస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటే ప్రపంచంలో ఏ ఎక్కువగా వేటికి వాడతారు గురించి మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఈ యాంటీనాస్ అనేది అన్ని రకాలు కూడా ఒక దాంతో ఖచ్చితంగా పోలిక చేస్తారు దాన్ని ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా ఈ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా ఒక చుక్క అనమాట ఈ చుక్క అంటే దీనిలోంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఇఎం వేవ్ ఒక స్పియర్ తో సమానం అనమాట అన్ని వైపులా కూడా డైరెక్షన్ ని ఈ ఇఎం వేవ్స్ అనేది ఫ్లో చేస్తూ ఉంటాయి సో దీని ద్వారా మిగతా యాంటీనాస్ ని పోలిచ్చి దాన్ని డైరెక్ట్రిసిటీ అండ్ మిగతా వాల్యూస్ కూడా కనిపెడతారు మనం ప్రపంచంలో ఉన్న రకరకాల యాంటీనాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇందాక నేను చెప్పాను అది డైపోల్ యాంటీనా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ యాగివోడి యాంటీనా దాని తర్వాత ఎలికల్ యాంటీనా దాని తర్వాత లెన్స్ యాంటీనా దాని తర్వాత వైర్ యాంటీనా దాని తర్వాత దాని తర్వాత మైక్రో మైక్రోవేవ్స్ యాంటీనా ఈ మైక్రోవేవ్స్ యాంటీనాస్ లో రకరకాలు ఉన్నాయి ఒకటి మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటీనా ఇది ఎక్కువగా ఫోన్స్ లో వాడుతుంటారు అండ్ హార్న్ యాంటీనా అండ్ పారాబోలిక్ యాంటీనా ఈ పారాబోలిక్ యాంటీనాస్ అనేది ప్రపంచంలో ఉన్న శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇలా ప్రపంచంలో చాలా రకాలుగా యాంటీనాస్ ఉంటాయి అయితే ఆ యాంటీనాస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక ప్రిన్సిపల్ ని ఫాలో అయి ఉండాలి ఈ యాంటీనాస్ అనేది ఎక్కువగా పారామీటర్స్ బట్టి తయారు చేస్తుంటారు ఆ పారామీటర్స్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ అండ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈ వాటి బేస్ చేసుకొని తయారు చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ మధ్య స్టైల్ గా ఉండడానికి కోసం ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ రేడియేషన్ మూడిటి కలిపి ఇంకోటి కూడా ఉంది అదే డిజైర్ ఈ యాంటీనాస్ అనేది అందంగా మరియు ఎక్కువగా పవర్ఫుల్ గా ఉండాలంటే వాడి యొక్క డిజైన్ కూడా ఒకటి అవుతుంది ఆ యాంటీనాస్ అనేది ఎలా ఏ షాప్ లో అయినా కావాలి కావాలన్నట్టు మలుచుకోవచ్చు ఓకే మీకు గానీ ఏవైనా రకరకాల యాంటీనాస్ గురించి తెలిస్తే కింద కామెంట్ బ్యాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను యాంటీనాస్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మళ్ళీ వస్తాను అండిల్ దైన్ బాయ్ బాయ్